Hayat Güzel Bir Stüdyomuzda yanımızda kadın doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Sertan Aksu var. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz Serkan Bey. Miyom nedir? Hemen başlayalım konuya. Evet miyomlar özellikle e, üreme çağındaki kadınlarda görünen bir çeşit tümör. Tabii tümör e, e, dedikten sonra korkmamak lazım. E, tümörler çünkü üçe ayrılıyor. İyi huylu tümörler, kötü huylu tümörler ve davranışlarını bilmediğimiz bazı borderline tümörler dediğimiz tümör grupları var. Borderline, onlar dengesiz mi Evet, oluyor? Evet, aynen öyle isminden de anlaşılacağı gibi. E, miyom iyi huylu bir tümör neyse ki ve kadınların e, birçoğunda görülebilen bir tümör. Çok fazla kadın da görülüyor değil mi? Çok evet. duyduğumuz bir hikaye çünkü evet, bizim. Ben de miyom varmış falan. Yani gibi. hiç e, farkında bile değilken e, yılda bir yaptırdığınız bir kadın doğum muayenesinde e, miyomla ultrasonla miyomla karşılaşabiliyoruz. Bunlar genellikle semptom vermeyen miyomlar oluyor. Kimlerde görülüyor peki? Bir risk faktörü, risk grubu var e, tabii mı? Tabii şimdi yani... toplumun %50'si kadın. %50'si kadın. Kadınların da yaklaşık %60'ında miyom görülebilir. E, bunlar farkında olunabilen ya da olunmayan miyomlar. Genelde farkındalık e, sebebi miyomların kanamayla ya da kasık ağrısıyla ortaya çıkıyor, belirti veriyor. Hmm. Ve bu sebepten dolayı yapılan bir ultrasonla, bir jinekolojik muayeneyle e, miyom tanısını rahatlıkla koyabiliyoruz. Evet peki tanı koyduktan sonra tedavi tedavi nasıl planlıyoruz? Miyomlar yani hangi miyomlar alınmalı, hangi miyomlar alınmamalı? Evet. Bir de tedavi öncesinde şey de sormak istiyorum. Yani bu miyom bizim için neden tehlike arz ediyor? Evet. İyi huylu bir şeyse. E tabii iyi huylu bir şey neden tehlike arz ediyor? Bize semptom veren miyomlar genellikle fazla kanama yapan ya da kasık ağrısı yapan miyomlar olduğu için haya insanların, kadınların hayatlarını bir şekilde çekilmez hale getiriyor. Adet kanamaları olsun ya da adet kanamasının dışında farklı bir takım uzamış ya da ağır kanamalar olabiliyor. Böyle kanamalar tabii vücudumuza kan kaybettirdiği için normal gündelik hayatımızı da bozabiliyor. Hatta bazen kan vermeye kadar gidebiliyor. Gebeliği de engelleyebiliyor mu? Miyomlar gebeliği de engelleyebiliyor. Yani Çok pozisyona göre değişir söylüyoruz. herhalde. Evet. Yani e, rahimdeki pozisyonuna tabii göre de değişir. Büyük göre, Büyük göre, göre de değişir. Tabii bu mekanik bir konu sonuçta. Mantıken bunu çıkarabiliriz. E, miyomlar eğer bebekle alakalı ya da gebeliğin oluşum sürecindeki bir yerde e, lokalizasyondaysa e, gebeliği etkileyebilir. Mesela rahim içinde bebeğin yerleşeceği, bebeğin damarlanmasının, plasantasının oluşacağı yerlerde bir miyom e, yerleşmişse ve oradan bir kan çalıyorsa e, hmm. tabiri caizse. Oradan besleniyorsa. Tabii oradan besleniyorsa bebeğin yerleşmesini etkileyebilir. Keza e, yine spermle yumurtanın buluştuğu Tüp dediğimiz yerlerde görülen miyomlarda spermle yumurtanın birleşmesini engelleyebilir. O bölgede de görülebilir. Tabii her yerde görülebilir. Peki nasıl tedavi ediliyor miyomlar? Miyomlar e, genellikle biz miyomlar bir semptom vermiyorsa sadece onlara belirli aralıklarla izle, izlem yapıyoruz. Hı hı. Ama hastanın bir şikayet varsa bu şikayet kısırlık olabilir, kanama olabilir, kasık ağrısı olabilir ya da idrar yapmada ya da büyük tuvaletini yapmada güçlük olabilir. Böyle bir durumda eğer miyomun buna sebep olduğunu düşünüyorsak eğer... Buna cerrahi tedavi genellikle öneriyoruz. Miyomların e, medikal tedavisinde de bir takım ajanlar olmasına rağmen... Evet onu soracaktım evet, özellikle. Medikal yani tedavi ilaçlı de, bir tedavi. Ilaç. Hep evet, duyuyorum evet. hiçbir şey hap veriliyor. Bir yani şey şu anda miyom tedavisinde kullanılan medikal ilaçlar Türkiye'de miyom e, tedavisi patentiyle gelmese bile o ajan yani... Bu gebelik önleyici bir ajan, ullipiristal dediğimiz bir ajan miyom tedavisinde yurt dışında kullanılıyor. Doğum kontrol yapı gibi mi? Yani acil kontrasepsiyonda kullanılıyor şu anda hmm. Türkiye'de ama bizdeki preparatı maalesef miyom tedavisinde kullanılan preparatıyla Aynen. aynı değil. Aynen. Ee, o yüzden biz medikal tedaviyle hastalara miyom tedavisinde yardımcı olamıyoruz. Yani miyomu evet. küçükmek. Cerrahi müdahale. Evet. evet. Genellikle kanama varsa doğum kontrol haplarından faydalanıyoruz ama büyük bir miyomsa ve yoğun kanama yapıyorsa cerrahi tedavi tercih ediyoruz. Kapalı bir operasyon mudur bu? Evet özellikle cerrahisi nereden evet. tercih edilir? Evet yani miyom cerrahisi cerrah ve hastanın tercihine göre değişir. Ekipmanlar yeterli ise cerrah bu konuda yetkinse ve hasta da kabul ediyorsa miyom tedavilerini şu anda hali hazırda biz kapalı yöntemle yapıyoruz. Tabi e, güncel e, bir takım tartışmalar da var bu konuda. Bundan yaklaşık bir 4-5 sene öncesine kadar Amerika'da gerçekleşmiş bir olaydan ötürü miyom tedavisi acaba kapalı yapmasak mı? Kapalı yapmanın hastaya bir takım zararları olabilir mi diye düşünüyorduk. Bunun sebebi de şu, miyomlar çok korktuğumuz bir tümör şekline de benzeyebiliyorlar. Yani onu taklit edebiliyorlar. Evet. Bu çok düşük oranda, yüz binde birlerde görülen bir oran olmasına rağmen özellikle... Yine de risk. Evet, ileri yaşlı kadınlarda eğer e, miyom hızlı büyüyorsa ve garip davranışları varsa, yani miyomlarında davranışları var, 
Miyomlar bir sene içinde çok fazla büyümezler. Yani bir 3-4 hmm. santimden bir 10 santime gelmezler. Hmm. E, i̇leri yaşta bir kadında miyom hızlı büyüyorsa bu acaba bir miyom değil de miyomu taklit eden bir kanser mi diye düşünüyoruz. Hmm. Onlara kapalı ameliyat yapmıyoruz. Çünkü miyomları biz e, hali hazırda laparoskopik yöntemle yani kapalı yöntemle... Kapalı ameliyat problemi oradan çıktı anladım. Evet kadar. oradan evet. çıktı. Bu Amerika'da bir güncel bir konuydu. İleri Çünkü, yaşta genelde. Evet ileri yaşta. Ve garip davranıyorsa. Yani miyom biraz daha farklı görünüyor. Hı. Yaş ileri. Bu miyomları biz çıkardıktan sonra dışarıya almak için laparoskopide kullandığımız delikler yaklaşık yarım santimlik delikler. Buradan çıkarmak için onu adeta böyle bir portakalı soyuyormuş gibi keserek çıkarıyoruz. Ve bu kesme sırasında miyomun karın, yani miyomu taklit eden tümörün karın dokulara yayılma tehlikesi var. O yüzden bu miyomları daha sonra nasıl yapabiliriz diye biyoteknolojik olarak düşünüldüğünde tıp teknolojisinde bu miyomları genellikle kapalı bir sistem içinde çıkarıyoruz. Yani önce miyomu laparoskopik olarak çıkarıyoruz. Onu batın içinde bir yere koyuyoruz. Sonra içeriye bir bek yerleştiriyoruz. Yani Türkçesi bir poşet gibi bir şey yerleştiriyoruz. Ve öyle çıkıyor. Miyomu içine koyuyoruz. İçinde parçalıyoruz ki hastanın kontaminasyonu yani engellemek, yani. engellemek için. Evet. Peki çikolata kisti nedir? Böyle söyleyince çok da tatlı evet. bir isim koymuşlar ama birçok sıkıntısı olduğunu biliyorum. Evet, yani Ve çok duyuyoruz. Evet. Çikolata kisti adı güzel. E, genellikle de güzel kadınlarda görülen bir hastalık. Yani bununla ilgili bazı e, literatür araştırmaları da var. Genellikle sarışın mavi gözlü kadınlarda görülen bir hastalık. Allah bazı Allah. Tipleri. Evet maalesef öyle. Bağlantıları da var yani. Aa, çok evet. enteresan. Evet çok enteresan. Bunu bilmiyordum. Çikolata kistleri... Ee, hiç olmaması gereken bir yerde rahim içi dokusunun olmasından e, dolayı oluşan bir kist. Hı hı. Rahim içi dokusu yani bizim endometrium dediğimiz, döl yatağı dediğimiz dokunun vücudumuzun herhangi bir yerinde yani aklınıza neresi geliyorsa bu göz olabilir, akciğer olabilir, e, karın boşluğu olabilir ya da deriniz bile olabilir. Burada bulunmasına biz endometrioz istiyoruz. Yani çikolata kisti, kisti hastalığı diyoruz. Hı hı. Bu e, karın içi dokusundaki endometrium Pardon, rahim içi dokusundaki endometrium dediğimiz oluşum yumurtalık da olursa eğer o çikolata kistine sebep oluyor ve içi aynen e, bir e, akışkan bir çikolata kıvamında oluyor. Ameliyatta bunu görüyoruz. Gözümüzde. Çok görülen bir şey bu bildiğim kadarıyla. Ve Miyom kadar sık evet, görülmüyor. Ya son yıllarda böyle benim bazı arkadaşlarım da evet. bununla ilgili işte farkındalık yaratmak için birçok hareket başlattılar. Evet. Çünkü kadınların hayatını hakikaten cehenneme çevirebiliyorlarmış. Bu endometriyoziz farkındalık ayı. Bu olarak. ayda öyle. Evet. evet onu da söyleyecektim. Çok arkadaşım çok evet. şey paylaşıyor. Çünkü Ektopik hani... gebeliği de etki yapabilir. Evet. Tabii ki. Yani şöyle evet. düşünmek lazım. Gebelik oluşan yer bir e, tüpün içi. İnsanda, kadında iki tane tüp dediğimiz oluşum var ve yumurta buraya gelip spermle dölleniyor. O tüpün içindeki e, embriyonun yani bebeğin e, hareketini bozan herhangi bir şey ki bu en çok da endometrioz yani yapışması kisti, sağlar evet, orada. Yalancı bir e, çekim sağlar orada. Kapatırsa eğer evet. oradan embriyo geçemiyor ve ektopik gebelik oluşabiliyor. Bu tabi çikolata kistinin ayrı bir e, konusu. konusu. E, Ay, nasıl belirtileri var mesela? Çikolata mi? kisti e, neredeyse e, hiç sektirmeden karın ağrısı ve adet ağrısıyla seyrediyor. Adet ağrısı ilişki sırasında ağrı bizim disparoni dediğimiz ilişki sırasında ağrıyla seyrediyor. Bu hastaların genellikle adet düzensizliğiyle e, çikolata kistini ilişkilendirmek güç. Yani bir adet hmm. düzensizliği yapar diyemem. Ama kasık ağrısı Aynen. neredeyse olmazsa olmaz ve kısırlık bizim en çok karşılaştığımız üreme çağındaki kadınlarda kısırlık sebebi ve maalesef sonuçları da eğer geç kalındıysa biraz e, kötü seyrediyor. Teşhisi sadece ultrasonografik yöntemle e, konulabiliyor mu? Evet ama. yani biz çok uzun zamandır e, transvajinal ultrason yapıyoruz kadın doğumcular, üreme tıbbı evet. ile uğraşan insanlar evet. ve Artık çikolata kislerini hiç MR veya tomografiye Tomografi. gerek kalmadan direkt gözümüzle görüp birkaç tetkikle de destekleyip tanısını koyabiliyoruz. Nedir tedavisi peki? Çikolata kislerinin tedavisi şu an dünya üzerinde de çok tartışmalı. Yani çikolata kisti olan hastalara ne yapalım, hangi hastaya ne yapalım konusunda bir hap bir uygulama yok. Yani medikal tedavisi? Kisti. Tabii. Hı. Medikal tedavisi var. Medikal tedavisinde kullanan ajanda zaten... Şu anda Türkiye'de var. Birkaç firmanın ürettiği ilaçlar var. Ancak maalesef çikolata kistinde kullanılan medikal tedavi ağrıyı azaltmaktan ve kistin büyümesini bir nevze olsa durdurmaktan öteye geçemiyor. Yani kisti kaybedemiyor maalesef. Kaybedemiyor. Cerrahi müdahale yapılıyor o zaman. Cerrahi tedavi de yine tartışmalı. Yani biz kime cerrahi yapalım, kime cerrahi yapmayalım konusunda. Ha, herkese yapılmıyor. Tabii ki yani. yapamıyoruz. Çünkü... 
E, çikolata kisti yumurtalığa neredeyse yapışık bir kist. Yani onu çok rahatlıkla yumurtalıktan sıyıramıyoruz diyebilirim. Yani biz sıyırdığımızı düşünürken yumurtalıktan da parçalar geliyor. Mikroskopik olarak bunlar kanıtlanmış patolojik hmm. olarak. Ve yumurtalık fonksiyonu da yumurtalık kapasitesi de çikolata kisti cerrahisinden sonra azalıyor. Dolayısıyla sizin sınırda bir çikolatalık pardon sınırda bir yumurtalık kapasiteniz varsa çikolata kistini e, yumurtalıktan alırken biz defalarca düşünüyoruz. Acaba bu işlemin hastaya yararı mı zararı mı daha fazla olur diye muhakkak birbirimiz arasında bir tetkik ediyoruz. Peki tüp bebek yapabiliyorlar mı? Çünkü hani gebelikle evet. ilgili ciddi sıkıntılar oluşturuyor bu bahsettiğimiz Evet yani çikolata kisti olan hastalar az önce de bahsettiğimiz gibi hem yumurtalık fonksiyonları hem de tüp fonksiyonları etkileniyor. Etkileyebiliyor. Bazen bu hastalık rahimi de tuttuğu için rahim duvarını da tutup adenomiyoz istenen bir hastalıkta yaparsa eğer e, bebeğin Tamamen implante olmasını, şeyi, evet, bebeğin bence. içeriye tutunmasını da bozuyor. Dolayısıyla bu hastalar birkaç yıl sonra, evlendikten birkaç yıl sonra bize gebelik e, oluşamaması şikayetiyle geliyorlar. Ve biz çikolata kisti de saptadıysak bunlara diğer hastalardan biraz daha farklı tedaviler, onları baskılayıcı yani çikolata kistlerinin üremesini baskılayıcı tedaviler uyguluyoruz. Eğer normal yolla gebe kalamayacak bir durumdaysa, tüplerin fonksiyonu bozulduysa ya da aşılama tedavisi dediğimiz tedavilere yanıt vermiyorsa şayet o zaman tüp bebek tedavisini yapıyoruz. Neyse ki tüp bebek tedavisiyle bu hastalarda yüz güldürücü sonuçlar alınıyor. Çocuk yani, sahibi olabiliyorlar. Çocuk sahibi yani. olabiliyorlar. Onun dışında medikal tedaviyle sadece ağrı, acı ağrı ve azaltılabiliyor. Ağrı bir net olsun. Ya belki de her bayanda vardır aslında. Yani semptom vermiyor olabilir. Tabii. Ee, klinik problemler yaşatmayabilir. Ama Hatta normal doğum rutin bir kontrolde görülüyor. Olabilir. Rutin kontrolde... Endometriozis başlığı altında görebildiğimiz şeyler sınırlı maalesef. Eğer endometriozis evet. çikolata kisti yaptıysa bunu çok rahat görebiliyoruz. Hı. Orada ultrasonda çok rahat görülüyor. E, ancak bağırsak tutulumu varsa ya da periton tutulumu varsa zaten taram, taram. biraz daha zor e, şey yapılması ve bu hastalar ağrıyla çok başları dertli olan hastalar. Onlara ileri inceleme gerekiyor. Onlara laparoskopi yapabiliyoruz. Laparoskopi ile gözümüzle e, canlı bir şekilde endometriyotik odakları görüp o şekilde tedavi Peki, tutanı koyabiliyoruz. Peki menopozdan sonra kendi kendine gerileme evet, çok, var mı? Çok doğru söylediniz. Bu hastalıklar biraz östrojen bağımlı hastalıklar. Hmm. O yüzden hani güzel kadınlarda görüldüğünü de az önce dikkatinizi çekmiştim. Peki çok östrojen salgılayan kişiler de kadınlarda daha mı çok görülür diyoruz o zaman? E, bunu demek biraz zor. Hı hı. Ama bu hastalığın patogenizinde östrojenin yani kadınlık hormonunun ciddi şekilde etkili olduğunu etkili biliyoruz. Etkili olduğunu görüyoruz. Östrojenin miktarı güzellikle orantılı. <gülüyor> evet öyle de düşünmek lazım değil mi? Peki çikolata kistiyle bir ömür boyu yaşıyor mu insanlar burada? Çikolata Onu mu anlıyoruz kistiyle, o zaman? Evet yani eğer cerrahi tedavi yapılmıyorsa çikolata kistleri kendiliğinden genellikle kaybolmuyor. Gebelik döneminde... Enteresan bir şekilde çikolata kistleri süprese oluyor. Yani baskılanıyor, büyümeleri biraz yavaşlıyor. Ee, bir de az önce söylediğiniz gibi menopozdan sonra, östrojen seviyeleri düştükten sonra e, büyük oranda çikolata kisti odakları e, şey yapıyor, kaybediyor. Takip etmemizde fayda var o zaman. Tabii ki şöyle ee, bir Ne kadar da bir rutin kontrol yapılmalı Biz böyle bir durumda? Biz bütün kadınlara herhangi bir hastalığı olsun ya da olmasın yılda bir kadın doğum kontrolünden geçmesini öneriyoruz zaten. Hı. Çikolata kisti hastalıklarında da eğer e, hastalık e, bölgesinde ciddi bir büyüme varsa, hızlı bir şekil değiştirme varsa bazen çok e, düşük bir olasılık da olsa çikolata kislerinin tabanından e, kötü huylu yumurtalık e, kanserleri... Onu özellikle sormak evet. istedim. Yani endometriozis varsa aynen oradan gelişen bir evet. e, tümör de e, biz, ileri aşamada olabilir. Biz, e, İyi, sıkı takip gerekiyor evet, yani. Binde 5 oranında... Ee, biz kadına muhakkak bu olasılığı da söylüyoruz. Yani bunun zemininde bir kanser gelişebilir. İsterseniz cerrahi tedavisini sadece bu yüzden olabilirsiniz. Ama cerrahi tedavisinin faydaları yararlarından e, pardon zararları yararlarından e, daha fazla ise o zaman izlem tedavisi uyguluyoruz. Peki o zaman şöyle bir şey söylemek de doğru değil aslında. Yani bir çikolata kistini cerrahi bir müdahaleyle çıkardığınızda e, gebe kalamaz da diyemiyoruz değil mi? Hayır, Böyle bir şey kesinlikle. de mümkün Hatta, değil yani. Çikolata kisti çok ileri boyutta değilse ya da endometriyoz hastalığı ileri boyutta değilse cerrahi olarak odakların yakılması ilk 6 ayda gebelik şansını kendiliğinden artırıyor. Yükselt. Evet, Odaklar yani. yakılıyor. Küretaj evet. bir seçim. Mi? Yani küretaj bir seçim değil. Çünkü endometriyumu tutan çikolata kisti hastalığı yani endometriyoz hastalığı var ama onun tedavisinde maalesef şey kullanılmıyor. 
Evet, evet, üretmek üretmek yani. Odakları yakmakta. Evet, abi. odakları laparoskopik olarak ortadan kaldırmak olarak fayda olur diyor. Ama e, tüp yani ağrısı, sancısı tabii ki bunu yaşamak zor bir şey ama çok tüp zor. bebek tedavisiyle de evet. e, gebe kalma evet, şansları neyse ki. E, evet. neyse ki çok yüksek değil mi? O yüzden evet. de çok fazla da evet. e, korkmamak lazım. Hocam çok detaylı, çok güzel konuştuk. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. E, sizin de gerçekten konu hakkında çok bilginizin olduğunu görüp Sevindim açıkçası. Bu ay endometriyoz farkındalık ayı. Bunu evet, da buradan dile getirdim. Evet. Hastaların daha dikkatli, doktorların söylediklerine daha e, uymalarını ben buradan sizin aracılığınızla evet. tavsiye ederim. Evet, bu kadar çok kadının yaşadığı bir problemse evet. eğer bu daha fazla farkındalık yaratıp e, hani çünkü pek konuşmaya da çek, çekiniyoruz biz bazı böyle evet, konular. Hani, evet. e, kadın doğumla ülke, ilgili ülke, şeyleri evet. aksine tam tersi paylaşıp e, çözüme ulaşmaya çok çalışmak daha, daha doğru. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz çok teşekkür hocam. Teşekkür ederiz İyi ki geldiniz. Hayat güzeldir devam ediyor.